সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম বরাবরের মতো আবারও চলে আসলাম আপনাদের জন্য খুবই মজার এবং খুবই সহজ একটি রেসিপি নিয়ে আমার আজকের রেসিপি বাটার বন আমি আজকে এটা চুলাই এবং ওভেনে তৈরি করে দেখাবো আশা করছি আজকের রেসিপিটি আপনাদের কাজে আসবে রেসিপি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলাইকন প্রেস করে রাখবেন এর জন্য আমি নিয়ে নিচ্ছি ময়দা দুই কাপ চেষ্টা করবেন ময়দা দিয়ে তৈরি করার জন্য এতে করে বাটার বন খেতে বেশি ভালো লাগবে আর দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ লবণ ময়দাগুলো কিন্তু অবশ্যই চেলে নেবেন ইস্ট দিয়ে দিচ্ছি একটা চামচ এক চা চামচের বেশি ইস্ট নেবেন না তাহলে কিন্তু গন্ধ করবে খেতে পারবেন না চিনি দিয়ে দিচ্ছি সাড়ে তিন টেবিল চামচ প্রতিটি উপকরণ মেপে নেবেন এতে করে আপনাদের বাটার বনটা একদম পারফেক্ট হবে এখন দিয়ে দিচ্ছি সয়াবিন তেল দুই টেবিল চামচ আপনারা চাইলে গড়ানো বাটার বা ঘি দিয়ে এটা তৈরি করে নিতে পারবেন এখন সব কিছু খুব ভালোভাবে হাত দিয়ে মিক্স করে নিচ্ছি ইস্ট ময়দার সঙ্গে খুব ভালোভাবে মিশে গেলে তারপর অ্যাড করে দিতে হবে হালকা গরম তরল দুধ থ্রি ফোর্থ কাপ আপনার চাইলে পানি দিয়েও তৈরি করতে পারেন তবে দুধ দিয়ে তৈরি করলে কিন্তু এটার টেস্টটা ভালো আসবে আবার চাইলে গুঁড়া দুধ মিক্স করে নিয়ে হালকা গরম পানি দিয়েও তৈরি করা যায় তো যখন দেখবেন যে এরকম একটা পর্যায়ে চলে আসবে হাতের সঙ্গে লেগে যাবে সেই পর্যায়ে অবশ্যই দুই টেবিল চামচ তেল দিয়ে তারপর আবার এটাকে খুব ভালোভাবে মাখিয়ে নেবেন মাখাতে মাখাতে দেখবেন যে আপনার যে বাটি রয়েছে সেটা একদম ক্লিন হয়ে যাবে হাতটাও ক্লিন হবে এবং আপনার যে ডো সেটা একদম মসৃণ হবে আসলে এই ডোটা যত ভালোভাবে মাখিয়ে এটাকে সফট করে নিতে পারবেন আপনার ব্রেডটা ততই সফট হবে এবং পারফেক্ট হবে তো আমি এটাকে খুব ভালোভাবে মেখে নিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন এটাকে পাঁচ সাত মিনিট খুব ভালোভাবে মাখিয়ে নেবেন তাহলেই হবে এই পর্যায়ে প্লাস্টিক র্যাপার দিয়ে ঢেকে আমি এটাকে রেস্টে রেখে দিব এক থেকে দুই ঘন্টার জন্য মানে হাতে যদি সময় বেশি থাকে সেখান সেক্ষেত্রে দুই ঘন্টার জন্য আপনার রেস্টে রেখে দিতে পারেন সময় কম থাকলে এক ঘন্টার জন্য রেখে দিবেন রুম টেম্পারেচারে রাখলে ফুলতে সময় লাগে হালকা গরম পানির উপরে রেখে দিতে পারেন এতে করে খুব দ্রুত এটা ফুলে ডাবল হয়ে যাবে আমি এক ঘন্টার জন্য রুম টেম্পারেচারে রেখেছিলাম যার জন্য খুব বেশি ফলে নেই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মোটামুটি ফুল আছে তো এই পর্যায়ে এটাকে জাস্ট হাতে মাখানোর পূর্বে আবার একটু হাতের মধ্যে তেল মাখিয়ে তারপর এটাকে মাখিয়ে নেবেন তা না হলে হাতের সঙ্গে লেগে যাবে তো জাস্ট কিছুক্ষণ একটু মেখে নেয় তারপর এটা লেচি কেটে নিতে হবে অর্থাৎ আমি এটাকে চার ভাগে ভাগ করব বাটার বন তৈরি করার জন্য ছোটো বড়ো আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো বাটার বন তৈরি করে নিতে পারবেন যদি ছোটো করে তৈরি করেন সেক্ষেত্রে বেশি বাটার বন তৈরি করে নিতে পারবেন তো এরকম গোল একটা নিতে হবে নিয়ে তারপর এটাকে এভাবে লম্বা করে রশ্মির মতো তৈরি করে নিতে হবে তো আমি এরকম চিকন করে তৈরি করেছি আপনার চাইলে মোটা করে তৈরি করতে পারেন এরপর অল্প একটু অংশ মানে অনেক ছোট অংশ তিন ভাগের এক ভাগ অংশ এরকম পেঁচিয়ে নেবেন আর বাকি দুই ভাগ অংশ রেখে দিবেন সেটা এভাবে চার পাঁচ দিন যেন রাউন্ড করে পেঁচিয়ে নিয়ে আসা যায় ঠিক এভাবে প্যাঁচ দিয়ে নেবেন প্যাঁচটা যেন একটু সুন্দর হয় তা না হলে কিন্তু বাটার বন কিন্তু দেখতে সুন্দর লাগবে না কখনো উপরেরটা দিয়ে প্যাঁচাবেন কখনো নিচেরটা দিয়ে প্যাঁচাবেন এতে করে আপনার এই যে বাটার বনের যে লুক সেটা সুন্দর আসবে আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন লাস্টের যে অংশ এটা একটু নিচে আঙ্গুলি দিয়ে দিয়ে জাস্ট হালকা হাতে চাপ দিয়ে এটাকে সেট করে নিতে হবে তো এভাবে সবগুলো বাটার বন তৈরি করে নিতে হবে বাটার বন তৈরি করার পর আমি এটা রেখে দিচ্ছি আমি কড়াইতে রাখছি আগে তেল ব্রাশ করে নিয়েছি যেন লেগে না যায় এটাকে ঢেকে রেখে দিতে হবে কমপক্ষে আপনার চল্লিশ মিনিটের জন্য তো এভাবে সবগুলো তৈরি করে ঢেকে চল্লিশ মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দেবেন এতে করে এটা ফুলে ডাবল হয়ে যাবে তো এটা যত ফুলবে আপনার ব্রেডটা কিন্তু ততই সফট হবে আর ডিম ব্রাশ করার জন্য এখানে আমি একটি ডিম নিয়েছি সামান্য সয়াবিন তেল দিয়ে দিলাম দিয়ে জাস্ট মিক্স করে নেব তো খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিলাম আমি এটা আর এটা হচ্ছে কেকের মোল্ডের যে স্প্রিং মানে যে যে কেকের মোল্ডগুলো খুলে নেওয়া যায় সেটার নিচের যে অংশ সেটা আমি নিয়েছি একটু তেল ব্রাশ করে নিলাম যেন বেক করার পর খুব সহজে তুলে নেওয়া যায় আর বাটার বনের উপরে আমি ডিমটা ব্রাশ করে নিচ্ছে এটা আমি চুলাই বেক করব দেখতে পাচ্ছেন তো চুলাই বেক করার জন্য দিয়ে দিচ্ছে আমি আগে থেকে কিন্তু একটু কড়াই বসিয়ে রেখেছিলাম তার মধ্যে একটি স্ট্যান্ড দিয়ে রেখেছি যেন এটা খুব ভালোভাবে গরম হয় গরম হওয়ার পর এই যে বাটার বন এটার যে প্লেট এটা সহ দিয়ে দিয়ে ঢাকনা দিতে হবে আর এই যে ছিদ্র আছে এটাও কিন্তু বন্ধ করে দিতে হবে তো এটাকে আপনার জাস্ট বিশ থেকে পঁচিশ মিনিটের মতো চুলায় রাখবেন প্রথমে পাঁচ মিনিটের মতো হাই হিটে এটাকে রাখবেন তারপর চুলাচটা কমিয়ে দিয়ে এটাকে আপনার 
বিশ পঁচিশের মিনিটের মতো রাখলেই দেখবেন যে খুব সুন্দরভাবে আপনার ব্রেডটা হয়ে যাবে তবে এটা কিন্তু উপরে কালারটা লালচে হবে না ঠিক এরকম হবে সাইডে সুন্দর কালার আসলে উপরে অংশটা কিন্তু এরকম হলুদের মতো থাকে আর এটাতে কিন্তু কালার ভালো আসে না তবে ওভেনে বেক করলে কিন্তু কালারটা অনেক সুন্দর আসে তবে চুলের ব্রেডটা বেশি সফট হয় আমি দেখেছি তো বাকিগুলো আমি ওভেনে বেক করেছি এটা দুশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় আপনারা পনেরো মিনিটের মতো বেক করে নেবেন তাহলেই হবে ওভেন থেকে বের করার সঙ্গে সঙ্গে বাটার দিয়ে ব্রাশ করে নেবেন তাহলে কি হবে আপনার ব্রেডটা অনেক সফট হয়ে আসবে সবগুলো আপনার বাটার বনের উপরে বাটার ব্রাশ করে নেব তো আমি এগুলো দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর লাগছে দেখতে আমি বাটার ব্রাশ করে নিয়েছি এটা কেটে নিচ্ছে মাঝখানে এটা ভিতরে কেমন হয়েছে আপনাদের একটু দেখিয়ে দিচ্ছি তাহলে বুঝতে পারবেন যেটা আসলে কতটা পারফেক্ট হয়েছে তারপর নিশ্চয়ই দেখে বুঝতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু একদম পারফেক্ট হয়েছে ভিতরটা একদম সফট উপরের অংশটাও সফট আপনার তৈরি করলেই বুঝতে পারবেন আর এটা হচ্ছে চুলাই তৈরি এটাও কিন্তু পারফেক্ট আর এটা বেশি সফট আমার কাছে মনে হয় চুলাই তৈরিটা কেন যেন বেশি সফট হয়েছে এখন দিয়ে দিচ্ছি বাটার ক্রিম ফ্রস্টিং এটার রেসিপিও অলরেডি আমার চ্যানেলে শেয়ার করা আছে আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন আমি আপনাদের সুবিধার জন্য ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব লিঙ্ক আবার কমেন্ট সেকশনও দিয়ে দিব অনেকে আছেন ডেসক্রিপশন বক্স খুঁজে পান না বা বুঝতে পারেন না তারা কমেন্ট সেকশন থেকে পাবেন আমি পিন করে দিব তো আপনারা দেখবেন যে সবার উপরে যে কমেন্ট থাকবে সেটাই হচ্ছে আপনার বাটার ক্রিম ফ্রস্টিং অথবা আপনারা যদি সার্চ করেন ইউটিউবে যে বাটার ক্রিম ফ্রস্টিং আর বি কিচেন তাহলেই কিন্তু আপনারা সার্চগুলো সবার উপরে ভিডিওটি দেখতে পারবেন তো সবগুলো বাটার বনের মধ্যেই আপনার এই বাটার ক্রিমটা লাগিয়ে নিতে হবে কম বেশি আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো লাগিয়ে নিতে পারেন আশা করছি ভালো লাগবে চাইলে ট্রাই করে দেখতে পারেন আমার পরি দেখবেন পরিবারের সবাই এটা ভীষণ পছন্দ করবে রেসিপি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিবেন সম্ভব হলে বেশি বেশি ভিডিওটি শেয়ার করবেন আর এরকম সব মজার মজার রেসিপি পেতে চাইলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলাইকন প্রেস করে রাখবেন এতে করে যেটা হবে আমি ভিডিও আপলোড দিলে সবার আগে নোটিফিকেশন পেয়ে